ఈ డివైజ్ వచ్చేసి హై ఫోకస్ హెచ్ఎఫ్ సిపిఇ జీరో వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే హాఫ్ కిలోమీటర్ అవుట్డోర్ పాయింట్ టూ పాయింట్ సిపిఇ ఎక్కువగా చాలా రకాలుగా వాడవచ్చు దీన్ని సిసి కెమెరాలకి ఎట్లా వాడాలనేది ఈ వీడియోలో చూడదు ఇది ఎయిట్ డీబీఏతో వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ డేటా స్పీడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఐపి అవుట్డోర్లో పెట్టుకోవచ్చు వర్షం పడినా తెలిసిన ఏం కాదు బాక్స్ మీద దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఐదు వేల రెండు వందల యాభై ఉంది కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే తక్కువకే దొరుకుతాయి బయట బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి ఒక పవర్ అడాప్టర్ ఒక పీఓ ఇంజెక్టర్ రెండు ప్లాస్టిక్ స్ట్రిప్స్ వన్ క్విక్ ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్ ఒకటి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుట్డోర్ సిపిఇ ఒకటి ఉంటుంది మెయిన్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫోర్ గీగా హెడ్జెస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అయితే ఉంటుంది ఎయిట్ డీబీఐ డైరెక్షనల్ యాంటెనా టెన్ బార్ హండ్రెడ్ పీఓఈ ల్యాన్ పోర్ట్ ఉంటుంది దీన్ని యాసెస్ పాయింట్గాను దీన్ని యాసెస్ పాయింట్గా ఒక బేస్ స్టేషన్ కింద వైఫై రిపీటర్ కింద రెండిటిగాను మూడు రకాలుగా వాడుకోవచ్చు పాసివ్ పీఓఈ పవర్ సప్లై సపోర్ట్ చేస్తుంది కింద బాక్స్ మీద వచ్చేసి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐఈలో ఫైర్ఫాక్స్లో క్రోమ్లో ఓపెన్ అవుతుందని నెట్వర్క్ అడాప్టర్ కూడా ఉంటుందని కావాలని రాసున్నాయి బాక్స్ మీద చూడండి దీని సెనారియోస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ది వైర్లెస్ ఐఎస్పి హాట్స్పాట్ యాసెస్ అంటే వైర్లెస్ ప్రొవైడర్ వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్ ఎవరైనా ఉంటే అక్కడి నుంచి వైర్లెస్గా మన ఇంటికి ఇంటర్నెట్ పొందొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి టీవీ సర్వైలెన్స్ అంటే కెమెరాస్ ఒక దగ్గర పెట్టి రికార్డింగ్ ఒక దగ్గర పెట్టుకుని కెమెరాస్ డేటాని అయితే మనం ఒక దగ్గర నుంచి వేరే దగ్గర వరకు వేరే దగ్గర రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు బాక్స్ అయితే చోట్ల చూడటానికి ఇట్లా ఉంది బాక్స్ ఓపెన్ చేసేద్దాం దీంట్లోనే మనకి ఇంకో మోడల్ ఉంది టీపీ లింక్లో ఇది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా టీపీ లింక్లో అయితే ఇంకా ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చే కూడా ఉంటాయి ఇది టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా యాడ్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ నైన్ డీబీఏ యాంటెనాతో సిపిఈ టూ వన్ జీరో మోడల్ ఇది అవుట్డోర్లో పిడుగులు పడ్డా కూడా సిక్స్ కేవీ వరకు తట్టుకోగలదని బాక్స్ మీద రాశారు ఓకే హై ఫోకస్ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం తక్కువ డిస్టెన్స్లో వేరే దగ్గర కెమెరాస్ పెట్టాలి ఒక సిక్స్టీన్ కెమెరాస్ అయితే మనకి డేటా రికార్డింగ్ అవ్వాలి అందుకోసం తెప్పించాను పూర్తి సెటప్ అయిన తర్వాత ఆ సెటప్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇది సిపిఈ డివైజ్ అయితే ఎట్లా ఉంది డివైజ్ మీద వచ్చేసి మనకి వైఫై సిగ్నల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి వైఫై సిగ్నల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి పీఓఈ ల్యాండ్ పవర్ వస్తుందా లేదా అనేది వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి వాల్ మౌంట్ చేసుకుంటాకి రెండు మేకులు కొట్టుకుంటాకి రెండు హోల్స్ ఇచ్చారు లేకపోతే టైస్తో పోల్కి కూడా కట్టుకోవచ్చు మనం ట్యాగ్స్తో కింద సైడ్ వచ్చేసి ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి పీఓఈ ఇన్పుట్ ఉంది పవర్ని మనం పీఓఈ ద్వారా ఇవ్వచ్చు లేదా ఓన్లీ ల్యాన్ ఇచ్చి పవర్ అడాప్టర్ ఇక్కడ పవర్ అడాప్టర్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు రీసెట్ బటన్ కూడా ఉంది ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో అవుట్డోర్లో బిల్డింగ్ పైన పెట్టాలంటే పీఓఈలో పంపించాలి అదే ఇండోర్లో అయితే అడాప్టర్ ద్వారా పవర్ ఇస్తే సరిపోతుంది మీ ఇష్టం మనం ఎలా నేర్చుకోవచ్చు దీని డిఫాల్ట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టూ డాట్ వన్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కూడా అడ్మిన్ ఇది నైన్ వోల్ట్స్ పాయింట్ ఫైవ్ యామ్స్తో పనిచేస్తుంది బాక్స్లో అడాప్టర్ కూడా ఇచ్చారు బాక్స్లో వచ్చేసి చూస్తే మనకి ఇది పీఓఈ అడాప్టర్ పీఓఈ అడాప్టర్ ఉంది ఇది పీఓఈ స్విచ్ పీఓఈ స్విచ్ ఉంది స్విచ్ వచ్చేసి ఒక ల్యాన్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి పవర్ డీసీ పవర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే సేమ్ అడాప్టర్ దానికి దీనికి ఒకటే అడాప్టర్ మనకి పీ పీఓఈ ల్యాన్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది దాని ద్వారా మనకి డివైస్కి పవర్ ఇవ్వచ్చు ఇంటర్నెట్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంకా బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి పవర్ అడాప్టర్ ఉంది రెండు మేకులు ఇచ్చారు పవర్ పవర్ అడాప్టర్ వచ్చేసి మనకి నైన్ వోల్ట్స్ ఫైవ్ యామ్స్ ఉంది రెండు ట్యాక్స్ ఇచ్చారు ఏదైనా పోల్కి కట్టుకుంటానికి డివైజ్ని ఫస్ట్ మనం ఐపీ మన ఇంట్లో ఉన్న వైఫై కానీ మన 
ఇంట్లో ఆఫీస్లో ఉన్న షాప్లో ఉన్న గోడౌన్లో ఉన్న వైఫైకి కనెక్ట్ చేయాలి అలా కనెక్ట్ అవ్వాలి డివైజ్ అంటే ముందు దానిలో మన ఇంట్లో ఉన్న వైఫై డివైజ్ ఐపీ అడ్రస్కి అయితే మార్చాలి ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా నేను సిస్టమ్కి అయితే కనెక్ట్ చేశాను సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయను డైరెక్ట్గానే కనెక్ట్ అయిపోయింది ఐపీ సెట్టింగ్స్ ఏం మార్చలేదు డైరెక్ట్గానే వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ నా ఇంట్లో ఆఫీస్లో ఉన్న వైఫై ఐపీ అడ్రస్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ ట్వంటీ డాట్ వన్ వైఫై డివైజ్ ఐపీ అడ్రస్ నేను ఈ హై ఫోకస్ డివైజ్కి ఫిఫ్టీ ఇచ్చా ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఒకదానికి ఫిఫ్టీ ఒకదానికి ఫిఫ్టీ వన్ ఇద్దాం డిఫాల్ట్ గేట్వే వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో ట్వంటీ నైన్ డాట్ వన్ ఇది నా వైఫై రోటర్ అడ్రస్ అనమాట మీ ఇంట్లో వైఫై రోటర్ అడ్రస్ వేరే ఉండొచ్చు వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఉంటుంది కొంతమందికి వన్ డాట్ వన్ ఉంటుంది ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఓకే ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేసిన తర్వాత డివైజ్ అయితే రీబూట్ అవుతుంది ఈసారి డైరెక్ట్గా ఇందాక మనం ఇచ్చిన ఫిఫ్టీ ఐపీ అడ్రస్తో అయితే లాగిన్ అవుతున్నా ఫిఫ్టీలోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ అయింది ది ఈ డివైజ్ వచ్చేసి మనం ఏపీ మోడ్లో అంటే యాసెస్ పాయింట్ వైఫై సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి డివైజ్లో ఎస్ఎస్ ఐడి అంటే వైఫై సిగ్నల్ ఐడి స్మార్ట్ ప్లానెట్ అని ఇచ్చాను పాస్వర్డ్ ఒకటి పెడదాం ఏదో ఒకటి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేది లేకపోతే అందరూ వాడేసుకుంటారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చా మీరు మంచిది ఏదైనా వేరే పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి ఈ వైఫై సిగ్నల్ కూడా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది చూడండి ఈసారి మారిపోతుంది స్మార్ట్ ప్లానెట్లోకి వచ్చేస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఈ డివైస్ కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది రెండో డివైస్ కూడా కనెక్ట్ చేశాను ఒక కేబుల్ డివైస్కి ఇచ్చా ఒకటేమో సిస్టమ్కి ఇచ్చాను ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ దేనికైనా కనెక్ట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు సిస్టంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టూ డాట్ వన్ టూ డాట్ వన్ ఇచ్చిన తర్వాత డివైజ్లోకి మళ్ళీ దీన్ని వేరే రకంగా కన్ఫిగర్ చేయాలి ఇది కూడా కంప్లీట్గా చూడండి అడ్మిన్ అడ్మిన్ లాగిన్ చేశాను ఇక్కడ ఏపీ కాకుండా మనం క్లయింట్లోకి పెట్టుకోవాలి రోటర్ అడ్రస్ ఈ డివైజ్ ఐపీ అడ్రస్ ట్వంటీ నైన్ డాట్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రీవియస్ది ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను దీనికి ఫిఫ్టీ వన్ వేస్తున్నా డిఫాల్ట్ గేట్వే వచ్చేసి వన్ సేవ్ చేసేసి రీబూట్ అవుతుంది సేవ్ అంది ఓకే అన్న ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత సరే మనం ఫిఫ్టీ వన్లోకి అయితే లాగిన్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ వన్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ వన్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ వన్లోకి అయితే మనం లాగిన్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ వన్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ ట్వంటీ నైన్ డాట్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత దీన్ని అడ్మిన్ అడ్మిన్ లాగిన్ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు నేను పాస్వర్డ్లు కూడా మార్చేసుకోండి దీన్ని క్లయింట్ కింద ప్రీవియస్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చిన డివైజ్ యాసెస్ పాయింట్ ఇది వచ్చేసి క్లయింట్ క్లయింట్లో మనకి స్కాన్ కొడితే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వైఫై సిగ్నల్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి మా ఇందాక మనం ఇచ్చిన స్మార్ట్ ప్లానెట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది దీన్ని నెక్స్ట్ కొట్టేయాలి నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఇందాక ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత సేవ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ ఐపీ అడ్రస్తోనే సేవ్ అవుతుంది సేవ్ అయిన తర్వాత రీబూట్ అవుతుంది రీబూట్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ ఫస్ట్ డివైజ్ సెకండ్ డివైజ్కి అయితే కనెక్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ డివైజ్ని డివిఆర్ కనెక్ట్ చేస్తాను సెకండ్ డివైజ్ని కెమెరాస్ కనెక్ట్ చేస్తా డివిఆర్ ఉన్న స్విచ్కి కనెక్ట్ చేశాను ఈ కేబుల్ చూడండి డివిఆర్ ఉన్న స్విచ్ నుంచి ఆ స్విచ్ నుంచి పైన ఉన్న స్విచ్ నుంచి డివిఆర్కి ఒక ల్యాన్ వెళ్ళింది ఈ డివైజ్కి ఈ సిపిఈ యాసెస్ పాయింట్కి ఒక కేబుల్ వెళ్ళింది ల్యాన్లో ఇప్పుడు ఈ డివైజ్ మనం ఇంటర్నెట్ ప్లస్ ల్యాన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కింద పనిచేస్తుంది ఈ డివైజ్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్లో ఎప్పుడైనా కరెక్ట్గా ఆపోజిట్లో పెడితే ఇక్కడ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఏమడ్డం ఉన్నా సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది అదే అవుట్డోర్లో అయితే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో అయితే కంపల్సరీ ఆపోజిట్లోనే ఎగ్జాక్ట్గా పెడితే మనకి ట్రాన్స్మిషన్ బాగుంటుంది
దీనికి కూడా ఒక స్విచ్ పెట్టాను ఒక స్పైక్ నుంచి ఇది సింగిల్ పోర్ట్ స్విచ్ మనం ఫోర్ పోర్ట్ ఎయిట్ పోర్ట్ ఎయిట్ కెమెరాస్ సిక్స్టీన్ కెమెరాస్ థర్టీ టూ కెమెరాస్ కూడా ఈ రకంగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డేటా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి స్విచ్ని బట్టి దాదాపు మనం ఒక థర్టీ ప్లస్ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ కెమెరాస్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఈ స్విచ్ నుంచి మనకి ఒక పీఓఈ ద్వారా కెమెరాకి వెళ్ళింది ల్యాన్ ద్వారా డివైజ్కి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఈ డివైజ్ అవతల ఉన్న డివైజ్ నుంచి ఇక్కడికి మనం మనకి ఇంటర్నెట్ ల్యాన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఇంటర్నెట్ అయితే ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ కెమెరాలో ఉన్న డేటా అయితే అక్కడికి వెళ్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పైన ఉన్న స్విచ్లో ర్యాక్లో ర్యాక్ పక్కన ఉన్న స్విచ్లో నుంచి డివిఆర్కి అయితే వెళ్తుంది ఈ డివైజ్ ఈ ఫస్ట్ డివైజ్ ఆ కెమెరా డేటాని తీసుకుని ఆ స్విచ్లో నుంచి డివిఆర్కి అయితే డివిఆర్ హెచ్విఆర్ ఎన్విఆర్ ఏదైనా కానీ దానిలోకి అయితే డేటా వెళ్తుంది కెమెరా అయితే ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మనం సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేస్తే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూడాలి కెమెరాని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం కెమెరాలో ఎన్లా కెమెరాస్ కింద ఐపీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి కింద మనకు వెంటనే కొత్త ఐపీ అడ్రస్తో ఐపీ కెమెరా అక్కడ పెట్టిన ఐపీ కెమెరా అయితే ఇక్కడ చూపించింది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని యాడ్ కొడితే దాని పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేసేయాలి పాస్వర్డ్ వచ్చేసి నేను అడ్మిన్ చాలా సింపుల్ సెటప్ మంచి యూజ్ఫుల్ పెద్ద పెద్ద లొకేషన్స్లో కెమెరాస్ పెట్టాలంటే అంత దూరం కేబుల్స్ అయితే లేకపోతే ఏ వర్షానికో దేనికో చెట్లు పడినా తెగిపోతూ ఉంటాయి ఇదైతే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద సైట్స్లో అయితే ఎకరాలు ఎకరాలు ఉన్న దగ్గర అయితే ఈ సిస్టమ్ మంచిగా పనిచేస్తుంది ఓపెన్ ఏరియా ఉండాలి చెట్లు అయితే చెట్లు గిట్లు ఏమైనా ఉంటే సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వద్దు ఆ చెట్ల పైకి ఈ డివైజ్ పెడితే పనిచేస్తుంది కెమెరా అయితే యాడ్ అయిపోయింది మనకి లైవ్ వ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ ఫైనల్ టోటల్ సెటప్ ఒక నాలుగైదు సైట్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాము ఆల్రెడీ కస్టమర్ కూడా ఓకే అన్నాడు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అయితే పడుతుంది ఫుల్ వీడియోస్ చేసిన తర్వాత మీకు అప్డేట్ చేస్తా అప్లోడ్ చేస్తాను మిస్ కాకుండా ఉండటానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్